ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം ക്യാബേജ് പക്കോഡ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബേജ് പക്കോഡേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലറ്റ് റെസിപ്പി ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നോക്കാം ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു സവോളയുടെ കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് ആദ്യം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാബൂളി കടല പൊടിച്ചതാണ് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ഗ്രാം വരെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് ഗ്രാം ആയിരിക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബദാം പൊടിച്ചതാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അല്പം കറിവേപ്പിലി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ക്യാ ക്യാബേജിൻ്റെ സവോളയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് കീറ്റോഡായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനെടുത്ത് ഇതൊരു ഷെ പ്രത്യേക ഷേപ്പിലൊന്നല്ല ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ക്യാബേജ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കോരി മാറ്റണം കാരണം കൂടുതൽ നേരം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ ക്യാബേജ് ഒരു കൈപ്പരുചി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഇതെല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയ്ക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് മുഴുവൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പി ക്യാബേജ് പക്കോഡ റെഡി ആയി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇത് ചൂടോടെ കെച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉള്ള കെച്ചപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ